Aya nimemwachia basi azungumze muda mrefu kwa sababu mimi sitazungumza muda mrefu kwa sababu ya matatizo ya kifua. Lakini nitambue walio kuepo nitambue mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitambue wazee wetu wa staafu waziri mkuu pinda staafu ambaye pia ni mwenyekiti wa jukwaa la mapinduzi ya kijani ambalo linamshauri rais juu ya mambo ya kilimo lakini nitambue uwepo wa mzee wetu Malechela mkulima maarufu naambiwa yeye alikuwa mwana chabuma hapa sasa chabuma ilipo buma kabakia peke yake nadhani sasa hivi hata kwenda kubuma na umpango mpya tunao kwenda nao lakini itambue uwepo pia wa mstaafu uh, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano naye pia ni mkulima ndugu yetu Job Lugai. <coughs> Nitambue uwepo wa mwenezi wa chama cha mapinduzi kwa niaba ya chama na uongozi wote wa chama cha mapinduzi mlioko hapa uh, mheshimiwa waziri wa kilimo mawaziri manaibu mawaziri viongozi wote wa serikali Kinitambue uwepo wa wakuu wa mikoa kiongozwa na mkuu wa mkoa mwenyeji Rosemary wa Dodoma kimeambiwa Njombe Singida Mbeya Kigoma Mara wote wako hapa Asanteni sana kwa kuwa nasi wakuu wa wilaya mliopo Msei Kimea wa jiji la Dodoma mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa Dodoma mkoa lakini wabunge nitambue pia uwepo wenu wabunge wa kamati wabunge wa mkoa lakini kwa umahsusi mama Salma Kikwete mbunge na mke wa rais wa awamu ya nne na yeye tuko naye hapa lakini pia <coughs> vyombo vya ulinzi na usalama wako pale mbele pamoja nasi na nadhani nao wakivua magwanda huwa wanaingia shambani au wanalimisha kwa hiyo na wao ni wakulima pia. Wawakilishi wa mashirika ya kimataifa WFP, FAO, IFAD kama wapo <coughs> na wengine wote waliopo. Machifu wenzangu nimewaona mpo, mmependeza. Na ni imani yangu kwamba kwa sababu kilimo hiki ndio mila zetu mtakwenda kukisimamia vizuri. Tambue uwepo wa viongozi wa dini walioanza kutuombea mapema. Tunashukuru sana sekta binafsi na taasisi zote zilizoko hapa. Maafisa ugani, hebu msimame tuwaone wale maengineer wapya. Mia tatu na kilimoye. Kwa ni imani yangu kwamba hicho kijana mlichovaa kitakwenda kuonekana maeneo yenu ya kazi. Santeni sana. Lakini uwepo wa wakulima wenyewe wakulima mliofanya upe kule Kilimoye Mko tayari Asante ni sana <coughs> Ndugu zangu wana habari Mabibi na mabwana kwanza ni shukurani kwa Mungu tujalia siku yetu hii leo tumeikamilisha na kwa baraka za Mungu ametupa mvua na leo hapa tunazungumza kilimo hii ina maana kwamba mambo yetu Mungu ameyabariki na kilimo tunachokiota Mungu atakwenda kukitia nguvu na baraka zake mambo yawe mazuri <coughs> Lakini ni waombe radhi kabla sikuja hapa nimechelewa kidogo na nilikuwa nafanya jambo zuri tu Nilikuwa napokea cheki ya dola milioni 30 kutoka bari uh, bariki gold ule mgodi wa barik na hii ni kwa ajili ya madarasa ya wanafunzi najua inapofika julai mwaka huu tutatoa wanafunzi kidato cha tano watatoka kama sabina bili elfu na mamia kidogo lakini wanafunzi watakao ingia ni laki moja tisina mbili na mamia juu. Kwa hiyo nafasi watakazoacha wale sabina mbili 
bado kuna wanafunzi ambao watakuwa wanahitaji madarasa na hiyo ndio kazi ambayo inaninyima usingizi kwa sasa mpaka Julai kuhakikisha watoto wangu wa kidato cha tano wanaingia wote kidato cha tano kwa hiyo nilikuwa napokea cheki mchango Barry Gold na ni waombe wengine waje watunge mkono kwa sababu Barry Gold wametoa 30 karibu bilioni sabini lakini watazitoa kwa awamu tatu wameanza na kumi bilioni kumi milioni dola ambazo zinakwenda kama kwenye 30 nadhani <coughs> kwa hiyo wengine watunge mkono kwenye hilo sasa nikirudi kwenye hili tunalolifanya leo niseme tu kwamba tumeanza ile safari yetu ya ajenda 10:30 kwa upande wa kilimo cha mazao kwa sababu tunapozungumza kilimo tunasema kilimo cha mazao uvuvi pamoja na ufugaji sasa kwa upande wa kilimo cha mazao tumejipangia target kifika mwaka 2030 mchango wa kilimo cha mazao kwenye pato la taifa liwe asilimia kumi lakini ukichanganya sekta yote tutakwenda tutapaa zaidi ya asilimia kumi kama sasa hivi inaweza kusomeka kabisa kwamba mchango wa sekta ya kilimo ni asilimia sita kwenye ukuaji wa pato la taifa lakini kilimo mazao ni 3.6 au asilimia nne kwa tunataka kilimo mazao kikachangie kwa kiasi hicho na kilimo mifugo na uvuvi na wenyewe tunakwenda kuwakuza wakachangie. Kwa hiyo safari ya kwenda huko ndo tumeianza. Na safari hii haiwahusu vijana hawa wa leo peke yao. Tutakuwa na vijana wengine wataingia lakini inahusu pia wale walioko tayari mashambani. Wanawake, vijana walioko tayari mashambani. Kwa sababu tulipotangaza mpango huu mpaka sasa hivi tuna karibu vijana 1200 na ambao wameomba kuingizwa kwenye mpango huu lakini tukasema kuna mikopo ya, 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 ya ina, itakayotoka kukuza kilimo tukapata pia idadi kubwa ya vijana ambao tayari wapo mashambani kama hawa ambao tumewapa cheki leo kuna wenzao kundi kubwa ambalo tayari wapo mashambani kwa hiyo wale wote wanakwenda kuingia kwenye safari hii ya kukifanya kilimo kikachangie kwa vile tulivyojipanga asilimia kumi ifikapo ishirini, thalathini. Tukivuka hapo itakuwa vizuri zaidi. Lakini lengo letu ni asilimia kumi. Kwa ni shukuru sana kwamba mpango huu umekubalika na tumeuanza vizuri namna hii. Niwaombe sana vijana wangu, watoto wangu, mliojikubalisha kuingia kwenye mpango huu. Nendeni kafanyeni kazi. Serikali iko mbele yenu. Kama alivyosema waziri wa kilimo, yale yote ambayo tumewaahidi tutawapatia tutawapatia. Tutataka fanye kazi ya kuzalisha. Kuzalisha chakula kuzalisha mazao ya biashara ambayo yatalitatije kwa taifa letu. Na kwa bahati nzuri zamani tulikuwa tunatenganisha mazao ya biashara na mazao ya chakula. Lakini leo tunavozungumza tokana na mabadiliko ya chumi za dunia, mazao yote ya kilimo ni kilimo cha biashara. Mchele leo ni kilimo cha biashara. Mahindi ni kilimo cha biashara. Maharage ni kilimo cha biashara. Kwa kila kitu vitunguu vyote ni kilimo cha biashara. Kwa sasa tunasema tunalima kibiashara. Badala ya kutenganisha kilimo cha biashara na kilimo kingine. Ah ah. Wote tunalima kibiashara. Zao lolote lengo letu ni biashara. Kwa watoto wangu na wote mlioko mashambani tuendeni tukalime kibiashara. Amesema mengi waziri wa kilimo hapa lakini mimi nataka niwathibitishie niwathibitishie sijui niseme uhalali au dhamira yangu ya kwamba jambo hili nataka litokee na ndio maana tumeanza na kupandisha bajeti ya kilimo 
na tutakwenda kwa mwendo huo huo kwa miaka mingine yote iliyobaki mradi mradi tu Mungu atujalie tuvune vizuri tuuze tupate pesa vizuri tutakwenda kwa mwendo huo lakini mmeona kwamba tumeanza kukuza huduma za maafisa ugani tulizindua pale Kikwete ya Dodoma tulizindua tukawapa na vitendea kazi na vipima udongo na kila kitu lakini pia leo hii tumekabidhi magari na mitambo ya kwenda kufanyia kazi huko na wakati tulipoingia tumeoneshwa kazi nzuri ambayo tayari maeneo mbalimbali ya Dodoma watu wako site na kazi zinaendelea kwa nataka niwaambie nimekusudia kwenye hili na sitavumilia basi na hiyo pale nitakapotoa fedha za wavuja jasho wa Tanzania ziende kwenye matumizi ya kilimo zikazalishe na pesa ile ikachezewa sitavumilia nataka kuona pesa ile kama ulivyosema kila shilingi itakayowekwa kwenye udongo kila shilingi itakayowekwa kwenye sekta ya kilimo iende ikazalishe mara mbili au mara tatu kwa hiyo bashe pamoja na mazuri yote ambayo mmeshafanya sasa hivi naomba nenda kashikaneni muende mkazidishe mazuri yale mmetaka vifaa vifaa nimewapa mmetaka ajira ajira nimewapa mmekuja na wazo nimesema zuri sana endeleeni fedha nimetoa sioni mtashindwa wapi mtashindwa ikiwa hamna dhamira lakini kama mna dhamira sioni mtashindwa wapi lakini katika kufanya hivi msisahau kwamba tunatekeleza agizo tililoagizwa na chama cha mapinduzi kwenye ilani ya 2020-2025 ibara ya 37 kuna maagizo mengi tumepewa pale <coughs> sasa mengi ya yale tayari tumeanza kuyafanyia kazi na ni imani yangu miaka hii iliyobaki mpaka tutakapokuja kuulizwa mmefanya nini tutakuwa tumefanya makubwa sana kwa hiyo niombe sana watu wote wa sekta ya kilimo lakini nisisitize kama alivyosema speaker kwa masuala hili ni la kitaifa na sio la wizara ya kilimo peke yake kwa hiyo kwenye kilimo watu wa maji watahusika watu wa umeme watahusika watu wa ardhi watahusika mazingira watahusika sekta mbali 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 zitahusika na niombe mawaziri wangu kama hamna kamati mkaunde kamati ya mawaziri mtakayoshulikia jambo hili sitaki kusikia tumeshindwa hakuna kushindwa lazima twende na lazima uh, tufanikiwe lakini katika yote haya naomba nisisitize yafuatayo kwamba kama nilivyosema serikali imetumia gharama kubwa katika ununuzi wa vitendea kazi vya uzara kilimo na tume ya taifa ya umwagiliaji muhakikishe vifaa hivyo vinatunzwa na kutumika kama ilivyo kusudiwa hususan katika kutoa huduma ya ushauri kwa wakulima kwa wakati ili tuongeze uzalishaji na vifaa hivi visiende tu kutumika kwenye block farms lakini wakulima walio pembeni na maeneo hayo na wenyewe pia wapate huduma kama hizo lakini pia katika kuimarisha huduma za ugani tutaendelea kutenga bajeti mahsusi kwa ajili ya ajira mpya za watumishi wa sekta ya mwagiliaji maji. Tumeajiri hawa tatu na tutaendelea kukupa wataalamu ili muende mkafanye kazi huko. Wanakotakiwa ikiwa mwagilima au mwagiliaji, ikiwa kwenye mambo ya mafsa ugani, kokote kule tutaendelea kutoa ajira ili vijana wawe wengi zaidi. Tunasema ni kilimo cha vijana. Kwa vijana waweko shambani, waweko kwenye utaalamu, waweko kwenye kuendesha mitambo sehemu zote ziwe na vijana wanaokwenda kwenye sekta ya kilimo lakini pia tutaendelea kushirikiana na wakulima na wadau wote wa maendeleo ambao wanaonesha dhamira ya dhati ya kupambana na umaskini na kuongezea kipato kupitia shughuli za kilimo WFP wako pale lakini WFP wao mainly ni consumers 
rather than producers lakini wale producers kama ifa na ifeyo tutaendelea kufanya kazi nanyi WFP tutawauzia baada ya mavuno Jengine nitoe rai kwa wadau wote wa kilimo kushikiana na uongozi wa wizara private sector na wale wengine wote kama ilivyosema mapema lakini hapa nizungumzie local contractors au contractors wote ambao mmepewa kazi Tulitoa kazi na kumbuka tulisign pale Mbea mwaka jana wakati wa nane, nane. Tulisign contracts nyingi ziende huko zikafanye kujenga maeneo ya umwagiliaji maji na shukuru kazi inaendelea. Na leo hapa tumesign contracts nyingine za kwenda kutengeneza maeneo na kazi na, na, na ni kazi ikazi mara moja. Ombi langu kwenu hasa makontrakta wa ndani. Makontrakta wa ndani tumesema kazi hizi takapomaliza miaka mitatu minne mbele. Kazi hizi kwa asilimia kubwa ziende kwa makontrakta wa ndani. Wakandarasi wa Tanzania wa ndani. Sasa katika kufanya hilo lazima tuone mmeonesha uwezo na wale mlio saini leo na walio saini kule Mbeya tunawaangalia kazi yenu inakwenda vipi mkifanya vizuri kazi hizi hatuna haja za kuwapa watu wa nje kazi hizi zitakuja kwenu ili makontrakta wetu ndani wapate kazi za kufanya lakini kama ulipita njia njia zako huko ndani ya walio kwa wakiangalia hizo contracts na ukapata kazi hii si kwa nia ya kuenda kufanya kazi iliyo kusudiwa basi jipange kwamba umeregister mapambano na mama na mama huwa hapambani mama amewazaa nyote huwa hapambani anaadhibu tu na kikuadhibu huwezi kupambana naye kwa hiyo naomba sana local contractors twendeni tukaoneshe uwezo ili hii ndoto iliyopo mfaidike nayo kwa ukubwa zaidi lakini pia nitoe wito kwa wakulima <coughs> kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo na viongozi wa ngazi mbalimbali ili kuongeza tija ya uzalishaji na kuendelea kuchangia ada za umwagiliaji maji tumekwenda kujenga miundo mbinu hii ya, ya, ya umwagiliaji si bure 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 mtaji wa kwanza wa kujenga miundo mbinu tumetoa serikali lakini miundo mbinu hii skimu hizi zinataka kuendelezwa watakaoendeleza ni watumiaji maji katika mashamba yao kwa hiyo katika maeneo yenu kutakuwa na vyama vyenu vya watumiaji maji ambavyo mtalindana na mtahimizana kuchangia ili kama ni mafuta mafuta zaidi yapatikane kusukuma maji yaende kama ni umeme umeme zaidi uwepo kusukuma maji yaende kama ile mitaro imeleta hitilafu itengenezwe maintenance matunzo na uendeshaji wa hizo skimu zitakuwa mikononi mwenu tunaweza tukawabeba mwaka wa kwanza tukaangalia mavuno yenu mwaka wa pili lakini huko mbele lazima hizo jumuiya zenu ziwe na mfuko wa kutosha kwenda kutunza ndio mbinu ambayo serikali imejenga la mwisho lile ambalo waziri umeomba kilomita 85 za barabara kuelekea chunya kwenye ekari 53000 mkoa mkoa wa Mbeya uko hapa mnapata pesa za kutosha kwenye tarura za barabara naomba bajeti ya mwakani tenga hii pesa ikajenge hii barabara sitatoa mimi hazina toweni huko kwenu mnaletewa pesa za kutosha tenga bilioni mbili mkajenge barabara hii kwa ile teknolojia ninayokuambieni sio mvua imenyesha pesa zinaingia tena hapo hapo a a mkajenge barabara ikae miaka mitatu minne wakati tunasogea mbele hizi nyingine ndio zinaharibika sasa zifanywe maintenance kwa hiyo hii mkoa mkoa nitakuja kukuuliza wewe mbona barabara haijawa tayari 
mwisho kabisa kwa mara nyingine tena nitoe shukrani za dhati kwa wakulima wataalamu wa mwagiliaji na maafisa gani lakini shukrani kubwa zaidi kwa wale wataalamu wetu wazalendo waliojitolea kuifanya ndoto hii kae kwenye makaratasi ieleweke popote inapopelekwa na kwamba leo tumeanza kutoa tumeanza safari ya kuitimiza ile ndoto ambayo walijifungia na kuiandaa na washukuru wote naomba tukashirikiane twende tukazalishe zaidi tuilishe dunia Spika alisema hapa aliposema kulisha dunia watu wakamshangaa kulisha dunia kulisha Tanzania ni kulisha dunia Parachichi yetu ya Tanzania leo iko Ulaya Nilikuwa Brussels kwenye supermarket nimekuta mchele wa Tanzania Kuna mambo mengi vitunguu vyetu leo vimefungwa vizuri viko nje ya Tanzania ndugu zangu tunalisha dunia Hatuna maana kwamba dunia yote itasimama kuzalisha ilishwe na Tanzania hapana. Lakini ukweli kwamba vitu vyetu viko huko duniani tunalisha dunia. Na tunataka tuendelee kulisha dunia. Hasa baada ya kusema hayo, uh, ni washukuru sana. Nimezindua kila kitu nilichotakiwa kuzindua leo. Nimezindua vijana, nimezindua mitambo na magari nimezindua mashamba sasa kazi iendelee kazi iendelee niwaombe sana ndugu zangu wa bunge muende mkatunge mkono mchemsheni bashe mchemsheni pale ambapo ata buma kufanya kazi msende kumchemsha kwa kitu mnamuona obvious anakifanya na yuko kwenye right position Nendeni mkamsaidie. Kama hapewi pesa msemeeni apewe pesa. Kwa hiyo nendeni mkatusaidie bungeni ili kazi hii tukienda vizuri bunge limekaa vizuri Tanzania imekaa vizuri.